ஸோ வெல்கம் கேமர்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் இந்த கேமோட பேர் கேப்டன் கிளா இந்த கேம் நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு அப்புறம் ஏர்லி டூ கே கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கேம் அண்ட் ரொம்ப டஃப்பான கேம் கூட சொல்லலாம் கேப்டன் கிளா வந்து ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் கேம் டூ டி பிளாட்ஃபார்ம் கேம் தான் பட் உண்மையுமே இது சரியான கேம் செம்மையாக இருக்கும் இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டோரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டோரி இப்போ போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே பேட்டில் நடந்துகிட்ருக்கோம் இது நீங்கள் நிறைய பேர் விளாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் விளாண்டுருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை லெவல் பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த லெவல் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் இந்த கேமை இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் ஒரு தரமான கேமு கேட் வர்சஸ் டாக் தான் ஃபைட் போயிட்டுருக்கு கேட்டு தான் நமக்கு ஹீரோ நம்ம அந்த கேரக்டர் வச்சு தான் ப்ளே பண்ணுவோம் இப்போ அதுக்கு தான் எங்கள் ஃபைட் போயிட்டுருக்கு இது ஒரு பைரேட் கேம் மாதிரி தான் பட் ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் தான் ஃபுல்லாக நம்ம ப்ளே பண்ணுற மாதிரி நிறையா ப்ளேஸஸ்க்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் தெரியாதவங்க இந்த கேமை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஆசமான கேம் ரொம்ப டஃப்பான கேமே சொல்லலாம் எனக்கு சின்ன வயசில் ரொம்ப டஃப்பான கேமு ஓகே நம்ம இதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா இவர் தான் நம்ம ஹீரோ இவர் தான் கேப்டன் குலா இவரோட க்ரூ மெம்பர்ஸை தான் இப்போ தாக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டாக் படம் ஆக்சுவலாக இவங்க ஒரு பைரேட்ஸ் அதனால தான் இவங்க தாக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் ஆர்மியை சேர்ந்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க அதனால தான் இவங்களை தாக்குறாங்க ஆல்மோஸ்ட் இவங்க கப்பல் உடையிற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது நெருப்பெல்லாம் அங்கே அங்கே எரியுது இவங்கள்ட்ட க்ரூ மெம்பர்ஸ் கம்மியாக இருப்பாங்க போல் அதனால தான் அவங்க ரொம்ப பவராக இருக்காங்க ஆக்டிங்களா தலைவர் ஸ்டைலில் அதெல்லாம் வராது கப்பல் டேஞ்சரான கண்டிஷனில் இருக்கு ஓ தலைவர் நாக் அவுட் ஆகிட்டாரு கே பைரேட்ஸோட கேப்டனை பிடிச்சிட்டாங்க கேப்டன் கிளாவே கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க I'm sorry but I must inform you that your ship is lost and your crew was left at the mark. Uh, how I should say this? In this post? You can't tell me of our own. I'll have my vengeance. <laughs> oh, I doubt that. You see you are a gift for the king and will be publicly executed. Ah, when can my captain Clava put us down? Anala திரும்ப பழி வாங்க போகிறேன் நம்ம கேப்டன் கிளாஸ் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஷிப் க்ரூ மெம்பர்ஸும் போயிட்டாங்க ஷிப்பும் அவளை தான் கடலில் மூழ்கிடுச்சு பாதி மூழ்கிடுச்சு <laughs> I'm sure you will find your quarters at the prison most uncomfortable and the guards especially hostile. Oh, after all, we can't be too careful with our prize trophy now, can we? Take him away. Okay, avala da namla na prison la adachiruven solta. Thookittu ponga anta. Idhu da andha fort, idhukulla da jail la namla adachi vechirupanga. இங்கே இருந்தால் நமக்கு ஸ்டோரி கிக் ஆஃப் ஆக போகுது இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் this i wonder how long this has been here i am writing this with a quill 
and a piece of torn paper for my confessions for my Spanish captors and will then hide it in the wall. I will be executed in the morning for crimes against the king. The exact details as to why are not important. What is important is that whomever is reading this letter knows that the legendary Nine Lives amulet really exists. In a town on the other side of the nearby forest, I lost one of the gems for the amulet in a game in one of the taverns. It seems hopeless for me now, but if you, whoever you turn out to be, have more luck than I did and can get out of this godforsaken place and are seeking the adventure of a lifetime, I encourage you to take the piece of the map that you should find with this letter and go and retrieve the first of the nine powerful gems of the Amulet of Nine Lives. It is an incomplete map, so you will need to find the rest of the pieces, and with that, the location of the rest of the gems. Good luck, and beware. Others now know of the Amulet too. Edward Turban. The Nine Lives Amulet? I can't believe it. Could it be true? Hmm. Probably not, but just in case. That's it. I want you. Now I'll quite down myself. Huh? What? So, gamers, you can see the The Nine Lives of Amulet. இது கேப்டன் கிளாவே இது ஒரு கட்டுக்கா தான் நினச்சிட்டு இருந்திருக்காரு ஆனால் உண்மையிலுமே அந்த லெட்டர் படிக்கும் போது தான் அவருக்கே தெரியுது பட் அதோட அந்த மேப் பீசஸும் இருக்கு அதனால தான் அவர் நம்புறாரு அதுக்கப்புறம் அதை அவர் தேட போறாரு அந்த நைன் லைஃப் ஆஃப் ஃபேமிலட்டுன்றது ஒன்பது உயிர்கள் மாதிரி அது வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டி லைஃப் மாதிரி கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் அதை அவர் தேடி போக போறாரு இந்த ஸ்பானிஷ் கேப்டன்ட்ட ஒரு ஸ்டோன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட்ல எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லினாரு அந்த மேப் பீசஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஒரு இடமா போய் நம்ம அந்த நைன் ஸ்டோன்ஸையும் எடுக்கணும் அதுதான் நம்ம மிஷின் இப்போ அதுதான் கேப்டன் கிளாவும் பண்ண போகிறாரு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மேப் பீசஸை முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அந்த மேப் பீசஸில் தான் நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம முதல்ல இந்த ஜெயிலேருந்து தப்பிக்கணும் அதுக்காக தான் அவர் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த ஃபஸ்ட் லெவலே நீங்கள் விளாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுவே கொஞ்சம் எனக்கு அப்போ கஷ்டமான லெவல் தான் நம்மளோட கோல் என்னென்னா இந்த லெவலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா இடத்தையும் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு காயின்ஸ் நிறையா பிடிக்க பார்க்கணும் ஏன்னா காயின்ஸ் வந்து லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ட்ரெஷர்ஸையும் கலெக்ட் பண்ண பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் முடியுமான்னு தெரில பார்க்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் கேம் ப்ளே ஸ்லோவாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா அவ்வளோ ட்ரெஷரையும் பிடிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லா இடத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஈஸியாக இருக்குமே ரொம்ப எதிர்பார்க்காதீங்க அதுவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எஸ் ஒரு வழி அந்த கேடு தப்பு இங்கேயும் ஒன்று இருக்கு ஷூட் பண்ணுறான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கு இது ஒரு டிஎன்டி பாம் இதை வச்சு நம்ம நிறைய வித்தை கட்டலாம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கண்டிப்பாக விளாண்டவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரிக்கெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ஓகே மேலே ஒரு மேஜிக் ரூட் இருக்கு என்னென்னு பார்க்கணும் போய் இந்த ஃபஸ்ட் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் வர ஆளுங்க மட்டும்தான் ஈஸியாக இருப்பாங்க பிளேசஸ்லாம் மற்றபடி கஷ்டம்தான் இதை தான் சொன்னேன் அங்கே பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெரிய முள்ளை வச்சுருக்கேன் அதான் வந்து அவர்த்தான் தாங்குவானா கோச்சி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பிளேட்டை அவ்வளோ தான் அதை பிடிக்க முடியாது இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பீடாகவும் இருக்கணும் டக்குன்னு எல்லா ஒர்க்கையும் டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும் அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் எல்லா இடத்தையும் முடியலன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே அந்த காயினை பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேங்க கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே இல்லை கூட முக்கினால் பிடிக்க முடியாது போல 
爸爸，我知道了。这我是干哪？ஒரு கே முடிஞ்சா புடிச்சலாம் இல்லனா கீழ போயிர வேண்டியதான் இது வேலை கேக்காத நினைக்கிறேன் தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் இங்க இருந்து ஒரு ட்ரை தான் பண்ணி பார்க்கணும் புடிச்சறா இஷ்டம் ஓகே வந்துட்டோம் மேல ஒன்னு விட்டுட்டு வந்துட்டோமோ அதுக்கு அந்த எலி தேவை போச்சு ரெண்டு செக் பாயிண்ட் இருக்கும் செக் பாயிண்ட் ஒன்று கிளியர் பண்ணியாச்சு இதுக்கு இன்னொரு ஏலி வேணும் அந்த இது மேலே போகிறது இல்லை அதுக்கு எஸ் இதே தான் புட்டேம்பர் ஓகே அவங்க வந்தாச்சு இன்னும் இங்கே ஸ்பீடாக இருக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா காயினும் பிடிக்க பார்க்குறேன் முடியுமான்னு தெரில ஒரு இது ஒரு மேஜிக் பால் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேஜிக் பால் மீன்ஸ் ஒரு சத்திர மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள போனா சீக்கிரம் எடுத்துக்க போகலாம் பிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் பிடிச்சாச்சு என்னன்னா இதுல டைம்குள்ள நீங்க பிடிக்கணும் அதே நேரத்தில் கீழே அந்த இதுலயும் விழுவாம பாத்துக்கணும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான இடம் தான் ஒரு கிரவுண்ட் தான் ஐயோ இதுங்களா இந்த டேஞ்சரான இது இதுதான் இருக்கிறது இந்த லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரு ஆள் பார்க்க சின்னோண்ட சைஸ்ல இருந்துக்கிட்டு எவ்வளவு பெரிய பாம கையில இருந்து தூக்கி போடுது பாருங்க ஓகே அதுல இருந்து எப்படியோ காயினெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு எல்லாமே இங்க இங்க ஈஸியா பிடிச்சலாம் நினைக்கிறேங்க பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஏழுலே பேரிடுச்சு நானும் இப்போதான் கவனிக்கிறேன் இந்த மாதிரி காயின் பிடிச்சி நம்ம லைஃப் ஏற்றணும் இதில் ஒன்பது லைஃப் தான் மேக்சிமம் அதுக்கு மேலே லைஃப் கிடையாது அதனால் அந்த ஒன்பது லைஃப்பை ஏற்ற பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணணும் வந்துட்டோம் அந்த பிளாக் ஃபிளாக்லாம் இன்னொரு நார்மல் செக் பாயிண்ட் மாதிரி நம்ம திரும்பி செத்துட்டோன்னா அங்கேருந்து திரும்ப வருவோம் ஒழுங்கா போல அது நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த கொடி பறக்குது அது நம்ம வந்ததுக்கான அடையாளம் மேல ஒன்று இருக்கு அது கொடியா போனீங்க ரோட்டை கொஞ்சம் பார்க்கணும் எப்படி போகணும்னு நானு ஓகே இது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் நான் வந்துட்டேன் ஓ தப்பு பண்ணிட்டேன் 
எஸ் இதே தான் இந்த கல்லை தான் நம்ம பிடிக்கணும் ஓ பா வந்துட்டாங்க எப்படியோ கரெக்டாக இந்த இடத்துலையுமே மோசமான ட்ராப்பாக வச்சுருக்காங்க வந்துட்டோம் இப்போ அந்த சாக்கரை தப்பிச்சாங்க எஸ் வந்துட்டேன் போலே ஒரு லைஃபு அந்த கலா மாதிரி ஃபேஸ் இருக்கிறது ஒரு லைஃபு அதை எடுத்தாலும் நமக்கு லைஃப் இப்படியே நம்ம ரெண்டாவது ஸ்கல்லில் பிடிச்சிட்டோம் அந்த ஸ்கல்லுன்றது ரொம்ப வேல்யூபுளானது இந்த கேமில் அதனால தான் அதை மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக கொடுப்பாங்க பிடிக்கிறது சார் டிஎன்டி இருக்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே இருக்க காயின்ஸு லூட்டெல்லாம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை வேறு இருக்குது காயினு அந்த இதெல்லாம் லூட்லாம் அந்த ட்ராப்பில் போய் விழுந்தால் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது திரும்பியும் அதெல்லாம் அப்படியே மறந்து போயிடும் அதனால் அது கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் எனக்கு பிடிச்சதுக்கான இன்னொரு ரீசன் இதில் வர அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேப்டன் கிளாவோட வாய்ஸ் அவர் சொல்கிற டயலாக்ஸ் அதனால தான் இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு இவர் வாய்ஸ் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவுக்கு அவர் சொல்கிற ஒரு ஒரு டயலாக்ஸும் நம்ம நச்சுன்னு இருக்கும் அதுக்காகவே நீங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணலாம் பார்க்குறது ஒருத்து ஓகே கீழே வேற ஒன்று இருக்கா என்னது போய் பார்த்தாங்க ஆஹா இப்போ நான் வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் கஷ்டமான இது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாலும் அவ்வளோதான் எப்படியோ வந்துட்டேன் இதில் மாதிரி பொறுத்த வரைக்கும் டைமிங் முக்கியம் டைமிங் இல்லைனா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ட்ராப்பில் தான் வந்து அதனால் அதை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும் இது கண்டிப்பாக என்ன முடியாதுங்க அவ்வளோ காயின் இருக்கு ஆனால் வாய்ப்பே இல்லை என்னாலே முடிக்க முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் யாரும் யாராவது ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அதுக்கு ஃபுல்லாக பிடிக்க முடியுதானே இதில் அந்த எளிய வேறு நம்ம பிடிக்கணும் அந்த கல்லுக்காக எஸ் இந்த ஸ்கல்லை பிடிக்கணும் இப்போ இது வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்கல்லை பிடிச்சதே இல்லை இந்த லெவலில் இப்போ முடியுதான்னு பார்க்கலாம் சரி இப்போ கூட என்னால் முடியல அது இது வரைக்கும் நான் அந்த ஸ்கல்லை பிடிச்சதே இல்லை ஏன்னே தரல அது மட்டும் அமையவே முடியுது அடுத்த செக் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டோம் சேவ் பாயிண்ட் டூ இதுங்க கொஞ்சம் டேஞ்சர் இப்போ பார்த்தீங்க அதோட நமக்கு லைஃபும் ஒன்பது லைஃப் மேல வந்துருச்சு இதுக்கு மேல எப்படி லைஃப் ஏற போறது இல்ல முடிஞ்சா பர்ஃபெக்ட் வைக்க பாக்கலாம் பர்ஃபெக்ட் வைக்க முடியாது ஆல்ரெடி காயின் எல்லாம் விட்டுட்டேன் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை அடிக்கிறாங்க கரெக்டாக நம்ம வேகமாக வருதுனால ஏன்னா செகண்ட் வேறு கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஹெல்த்தும் ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ ஸோ வந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட் கேம் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இதுக்கே கண்டிப்பாக வீடியோ லென்த்தாக வந்திருக்கும் எவ்வளோ வரப்போகுதுன்னு தெரில வீடியோ பார்க்கணும் அவனுங்க உலகம் போகிற அந்த சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா அதுவுமே சவுண்டாக இருக்குது கேம் டிசைனில் இன்னொன்று செம்மையாக இருக்குது ஓகே ஆமாம் கேம் முடிய போகுது இது தான் இது தான் அந்த லாஸ்ட் லெவல் இந்த இடத்த தாண்டணும் இந்த இடமும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கொஞ்சம் டைமிங் மிஸ் ஆனாலும் அவ்வளோ தான் நல்லா பேசணும் அப்பாடா முடிச்சாச்சுங்க ஆக்சுவலாக இது அந்த மேப் பீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு மேப் பீஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு இருந்தது அந்த பேப்பரோட இது அதுக்கடுத்து அதோட மேப் பீஸ் ஆம்யூலட்டா லைஃப் இது தான் அந்த ஆம்யூலட் இப்படி தான் இருக்கும் அதோட ஒரு லுக்கு தான் ஸ்டோரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் கீழே எழுதியிருக்காங்க ஓகே நம்ம ஸ்கோர் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் 
எனக்கு இது நான் ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க விஷயம் எப்படியாவது இதில் ஏதாவது ஒரு லெவலாவது பர்ஃபெக்ட் வைக்கணும்னு பார்க்குறேன் என்னால் முடியவே மாட்டேங்குது கல்லில் ஒன்று விட்டுட்டேன் கிரீடத்தில் ஒன்று விட்டுருக்கேன் நிறையாவது விட்டுருக்கேன் எதுவுமே மேக்ஸ் இல்லை போலையே ஆமாம் என்ன ஒரு இது கூட வர மாட்டேங்குது பர்ஃபெக்டு எல்லாத்துலேயும் அரைகுறையாக விட்டு வச்சுருக்கேன் ரிங்கு கோல்டு பீஸ் காயினில் கண்டிப்பாக இருக்காது சரி ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எடுக்க முடிஞ்ச ஸ்கோர் இது தான் நீங்கள் இந்த கேமை நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டூ ஜிபி ரேம் லேப்டாப்பில் கூட இந்த கேம்லாம் சப்போர்ட் ஆகும் அதனால் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இந்த கேமை கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த கேமோட ஃபைனல் லெவல் வரைக்கும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு விளாண்டு இதே மாதிரி ஸ்கோர் எடுக்க முடியுமானு பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம எச்டி கேமை சேர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ்க்கு ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்க